现场及电视机前的观众，大家好！莫洛尔斯未来之星厨艺大赛决赛来了，下面我们有请托马斯主席以及三位评委落座。下面我们有请两位导师和两位选手登场。接下来我们再次来认识一下他们，在我的左手边是导师前十厨艺女皇温婷夫人，以及她的弟子天才少年 Victor， 欢迎。在我的右手边的是导师华裔厨神张千帆先生，以及他的弟子，从恶龙公主成长为降龙公主的林可颂，欢迎。说好今天十点联系的吗？啊，是我太着急了，已经晕到了。好，太好了，谢谢。谢谢啊，谢谢大家。其实呢，我今天在来的路上，一直很担心，比赛的现场气氛会非常压抑，所以我在家里呢就准备了一个笑话，想要带到现场来给大家解解压。但是呢，刚才一被感动之后。竟然全给忘了。好，我们现在就言归正传。现场的观众朋友，以及电视机前面，不管是新朋友还是老朋友，大家好，我是托马斯。我们今天要比的是甜味的烹饪，主题呢是初心。来，让我们先看一下大屏幕。说到初心呢，我在这里要跟大家谈一谈，我在举办未来之星当初那个时候的初心。我们这个大赛呢，已经举办了第二十届了，也一直坚持是由导师来挑选教授的弟子，并由弟子参加比赛这一特殊的形式。这个形式源于莫洛尔斯组委会的理念，因为我们认为，厨艺是经验，它需要创新。但更需要的是传承。导师授业解惑，弟子尊师重道，这是保证厨艺稳步前进的基础。那么大家一定在想，做厨师的初心是什么呢？无非就是让人在一顿饭之后，保暖之余，能够感受到美好还有快乐。这也正吻合了甜味的意义。今天呢，我们在现场，有一位导师，他曾经。非常的痛恨甜味，甚至于不愿意接受任何的糖。我说的是哪位？请你自己举手吧。<笑>没错，就是他。不过让人很欣慰的是，他现在已经醒悟了。我们欢迎你回来。<笑>接下来，我就来宣布一下今天的比赛规则。首先就是要师徒二人配合烹饪，来共同完成一道甜味。当然，我们这里还有一点点限制。我们在江南比赛，总是要用一些江南特有的食材，所以我们准备了糯米还有桂花。这个糯米呢，原产地是在中国的西藏、喜马拉雅山脉东段，现在广泛分布在中国的南方
，而在一万年以前的中国地区呢，就开始栽种和食用糯米了。这两种都是最具有中国特色的食材，所以今天两队师徒都要用糯米和桂花做出甜味食物。我们比赛的时间是一个小时，我在这里正式宣布，比赛开始。我心里很舒服，你不用太担心。嗯，你去吧。他应该是在测算出台的长度要是自家灶台，什么东西放在哪儿，他肯定知道嘛。现在这个，哎。小心。可以的